ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ ആതിര എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കണമെന്ന് ഒരാൾ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ആ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാനായി ലോകം മുഴുവൻ അവൻ്റെ സഹായത്തിനെത്തും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതെത്ര ചെറുതായാൽ കൂടി പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ചെയ്യുക അതിനുള്ള പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടി എത്ര സമയം പഠിക്കുന്നു എന്നതിലല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയം പൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രാധാന്യം നമ്മൾ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ മുഖമായിരിക്കും അത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പ്രചോദനമായിരിക്കും എന്നാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സങ്കടം തരുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ജോലി നമ്മുടെ സ്വപ്നം അത് മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടു കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ ആർ എൻ കാർട്ടർ സാറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കുന്നതിൽ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആയ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ടേംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആണ് നോക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടായി ബന്ധപ്പെട്ട ടേംസ് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യം തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് അതായത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് നമുക്ക് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകവുമാണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ട്രേഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ഡയറക്റ്റ് ഇൻകവും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകവുമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കി എ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് എൻ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ടു വിച്ച് ഓൾ ഗെയിൻസ് ആൻഡ് ലോസസ് ആർ കളക്റ്റഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അസർട്ടൈൻ ദ എക്സസ് ഓഫ് ദ ഗെയിൻസ് ഓവർ ദ ലോസസ് ഓർ വൈസ് വേഴ്സ എന്താ ഗെയിൻസ് ആണോ അതോ ലോസ് ആണോ കൂടുതൽ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ദ ഗെയിൻ എക്സീഡ് ദ ലോസസ് ദ എക്സസ് ഈസ് കോൾഡ് എ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഗെയിൻ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നും ലോസ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നെറ്റ് ലോസ് എന്നും വിളിക്കും അമേരിക്കൻ അക്കൗണ്ടൻസ് കോൾ ദിസ് അക്കൗണ്ട് എ ലോസ് ആൻഡ് ഗെയിൻ അക്കൗണ്ട് അമേരിക്കയിൽ അക്കൗണ്ടൻസ് ഇതിന് എന്ത് വിളിക്കും ലോസ് ആൻഡ് ഗെയിൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനിയും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടേംസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡോക് ചാർജസ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രൈറ്റ് ക്യാരേജ് കാർട്ടിംഗ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ഒക്കെ ആസ് മെൻഷൻഡ് ബോൺ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓൾ ഔട്ട്വേർഡ്സ് ചാർജസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് സച്ച് ഐറ്റംസ് ആർ ഡെബിറ്റഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് പഠിച്ചു അല്ലേ ട്രേഡിങ്ങിൽ എല്ലാ ഐറ്റംസും പഠിച്ചപ്പോൾ അവയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡോക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രൈറ്റ് ക്യാരേജ് കാർട്ടി ഇതൊക്കെ ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ട്രേഡിംഗ് തീർക്കാറായപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രേഡിങ്ങിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കൂടി അത് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഡോക്ക് ഇൻവേർഡ് ആണെങ്കിൽ ട്രേഡിങ്ങിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഔട്ട്വേർഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഒന്ന് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർക്കുന്നില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചവർക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇവിടെ നേരെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രേഡിങ്ങിൽ പഠിച്ചതല്ലേ എന്ന രീതിയ
two rent accounts नमलो so open जीना इन्दिन वे डी टाने और नेंगे rent ले डिता आ property sublet जेएगे ओ अलेंगे नमक नम्मडे property वच्चेटे business इने property वच्चेटे नमक rent ले बिक्युगे ओ चेयेम्बो अंगने अल्ला आवश्यक रंगल ले rent account इत्तर rent account वेनम रंड rent account डेंगलम वेनम अपो और प्रमीस भाग सप्लेट सप्लेट रेन्टिंग सप्लेटो अलग नोण प्रोपर्टी नेंटिटो अगले साचर्य वे रौंटी प्रिपेर एंटा लोसो अलग गेन आरक्ट कंपिड़ा वेट अड़ा रेन्टिंग कूड़े पर वे क्यों इंदान ग्रौंड रेन्ट ओके ग्रौंड रेन्ट द रेन्ट पेयब ग्रौंड लैंड लोड फोर द यूस ऑफ द लैंड ऑण विच द बिल्डिंग हाव बीन इक्ट एंपरने अब ग्रौंड रेन्ट वे नाम स्थल वांगी नाम स्थल पणिद कम पणिद अब आ स्थल भूमि उपयोग नोट नम्बे स्थल वे स्थल कम पणिद अब आ स्थल उपयोग ग्रौंड रेन्टे मनसू विश्वसू ए रेन्ट पेयब ग्रौंड लैंड लोड ग्रौंड लैंड लोडि को रेन्ट अदान ग्रौंड रेन्टे कुछ टाक्स बंद क्यों पर इनकम टाक्स मस्ट बी डिडक्ट फ्रम ईच पेयमेंट ऑफ ग्रौंड रेन्ट ओर पेयमेंट नमुक इनकम टाक्स डिडक्ट दम ऑफ द टाक्स ओ डिडक्ट मे कणवीनियंटी बी डेबिटेड टू दि अक विच द ग्रौंड रेन्ट हास् बीन पेस्ट ग्रौंड रेन्ट ऐसी अकौंटेम इनकम टाक्सी तक नमुक डेबिटा इनकम टाक्सी टाक्सी तक ग्रौंड रेन्ट अक डेबिटा And credited to an account, commissioners of inland revenue. But commissioners of inland revenue in account will be credited. So, you give that or some tax in that way. Ground rent will post. Ground rent will post. So, that account will be given. So, we will debit. So, we will give. 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 So, The amount paid for income tax schedule D would be debited to this account, and the balance would be taken to profit and loss account. Balance and then gila mundengi, adha profit and loss account ele ke matam. Adi ni Mumbai enda debit jia income tax ina ita adha chetu ka schedule D leke debit jia. പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എവിടെ കാണിക്കണം ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ വേണം കാണിക്കാൻ ഇഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ പെയ്ഡ് ദൻ ദ കമ്മീഷണേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻലൻഡ് റവന്യൂ വുഡ് ബി ഷോൺ ഓൺ ദ ലൈബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ എന്ത് എഴുതണം കമ്മീഷണേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻലൻഡ് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കണം പിന്നെ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് If ground rent of manufacturing premises like rent of factory is sometimes charged to trading account, but rent of factory in the bar in the nam karayan trading account ila ana debiti chhi inde the. Apo adai bande pete ground rent bande gaye nala adai vada kani ke nam trading account ila ke charge chhiya. അപ്പം ആദ്യം റെൻ്റ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് റെൻറ്റ് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഒപ്പം ടാക്സായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു ഇത് ജസ്റ്റ് രണ്ട് തവണയെങ്കിലും നോക്കി വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ നോട്ടായിട്ട് ഒരു ലെച്ചർ നോട്ടായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കുറേ ടേംസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പഠിക്കാണ്ട് പിന്നെ ഈ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സർസൈസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ട്രയൽ ബാലൻസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് എക്സർസൈസസും ഈ ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് അടുത്തത് റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ടാക്സസ് ദീസ് ആർ സംസ് ലീഡ് ബൈ മുനിസിപ്പൽ ബോഡീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഡിഫ്രൈൻ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ പൊതു ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈടാക്കുന്ന തുകയാണേത് ഈ ടാക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ റേറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സസ് ദ കംപ്രൈസ് ദ പൂവർ റേറ്റ് അതിൽ ഏതൊക്കെ പെടുന്നുണ്ട് പൂവർ റേറ്റ് ഇൻഹാബിറ്റഡ് ഹൗസ് ഡ്യൂട്ടി എഡ്യൂക്കേഷൻ റേറ്റ് എക്സെട്ര പിന്നെ പറയുന്നു ഇൻകം ടാക്സ് ഷെഡ്യൂൾ എ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് ഷെഡ്യൂൾ ഡി അതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം റെൻറ്റ് അല്ല സോറി റേറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സിൽ ഇത്രയും മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മത
ഇതൊക്കെ സാർ നാരൻകാട്ട സാറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ എന്ത് പറയുന്നു അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടി പോകുന്നതും കണ്ടൻറ്റ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതും ഞാൻ ലെച്ചർ നോട്ടായിട്ടല്ല പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് റെൻറ്റ് അതൊക്കെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ചോദിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അങ്ങനെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടൻറ്റ് കുറവായിട്ടും കുറച്ച് വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലെങ്ത് ആയിട്ടും വരാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ലൈക്കും ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്തേലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് സാലറി സാലറീസ് നമ്മൾ ട്രേഡിങ്ങിൽ പഠിച്ചതാണ് വേജസിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് പക്ഷെ ഒന്നും കൂടി നോക്കുക എന്താണ് ദിസ് ഐറ്റം ഡിനോട്ട്സ് ദ വീക്ക്ലി ഓർ മന്ത്ലി റെമ്യൂണറേഷൻ ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദി ഫോം ഇൻ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഫോർ ദയർ സർവീസസ് അതായത് എംപ്ലോയീസിന് അവരുടെ സർവീസിന് കൊടുക്കുന്ന റിട്ടേൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റെമ്യൂണറേഷൻ ആണ് ഏത് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വീക്ക്ലി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ആകാം പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സാലറി ഷുഡ് ബി ചാർജ് ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറിയായി ബന്ധപ്പെട്ട സാലറി അത് വേജസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ലേബേഴ്സായി ബന്ധപ്പെട്ട സാലറി അങ്ങനെയുള്ളത് എവിടെ കാണിക്കണം ട്രേഡിങ്ങിൽ കാണിക്കണം വേർത്ത് ദ ബിസ്നസ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ദർ ഈസ് ജനറലി എ സിമിലർ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ സാലറീസ് സംടൈം ദ ഡിവിഷൻ ഈസ് ഇൻ ടു ഓഫീസ് ട്രാവലേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സാലറീസ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് സാധാരണ സാലറീസിനെ നമ്മൾ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഓഫീസ് സാലറി അല്ലെ ട്രാവലേഴ്സ് സാലറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി ഷുഡ് ബി ഡെൽറ്റ് വിത്ത് സെപ്പറേറ്റ്ലി ആസ് ദ റിക്വയർ സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വെൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ഫേംസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് അസസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫേംസ് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യലോ അങ്ങനത്തെ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി സെപ്പ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വേജസ് എവിടെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ഒരു സാലറിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവലേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ടേമാണ് സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് ഇത് നമ്മൾ ട്രേഡിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്താണെന്ന് നോക്കി വേഗം നോക്കി പറയാം ഓക്കെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ നമ്മളത് എവിടേക്ക് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ വേജസ് ആണെങ്കിൽ അത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും സാലറി ആണെങ്കിൽ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് എന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ വേജസ് ആർ ഗ്രൂപ്ഡ് വിത്ത് salaries the former are considered to be non productive or unremunerative wages the distinction between a salary and a wage is far from uniform uniform kondu mathram alla ayile pala accountants um pala reethilana idu verthirikkunna enganeyakka nokka okay സം അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബൈ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ എങ്ങനത്തെ വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ ചില അക്കൗണ്ടന്റ്മാർ അതിന് വേജസ് എന്നും സാലറീസ് എന്നും പറയും പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഓഫ് എ മെക്കാനിക്കൽ നേച്ചർ ഈസ് ടേം ഡസ് വേജ് മെക്കാനിക്കൽ നേച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് വേജസ് ആയിട്ട് അവർ കണക്കാക്കും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് നേച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള പേയ്മെൻറ്റോ സാലറി ആയിട്ട് കണക്കാക്കും അങ്ങനെയും അക്കൗണ്ടന്റ്മാർ കണക്കാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹവർലി വീക്കിലി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡെയിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേജസ് ആയി കണക്കാക്കുകയും മന്ത്ലി ഹാഫ് ഇയർലി ക്വാർട്ടർലി ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്താ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് സാലറി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന അക്കൗണ്ടന്മാരും ഉണ്ടെന്ന് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നു പിന്നെ വേറൊരു കൂട്ടമാണ് ഇപ്പം സ്മോൾ വീക്കിലി പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ വീക്കിലി പേയ്മെൻറ്റ്സ് സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് തുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേജസ് എന്നും ലാർജ് വീക്കിലി പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് സാലറി എന്നും കണക്കാക്കുന്ന അക്കൗണ്ടന്മാരുണ്ട് അപ്പം സാലറി ആൻഡ് വേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സെല്ലിംഗ് എക്